வெல்கம் டு தமிழ் தேனி நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து நியூட்ரினோ ஆய்வக திட்டம் அப்படின்றத விக்கிபீடியாவில் என்ன சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வக திட்டம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதை நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு படித்து காமிக்கிறேன் நியூட்ரினோ வந்து அண்டம் முழுவதும் பரவி கிடக்கின்றன ஏறக்குறைய நூறாயிரம் கோடி நியூட்ரினோக்கள் ஒவ்வொரு வினாடியும் நமது உடலுக்குள் புகுந்து வெளியேறிய வண்ணம் உள்ளன சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வரை நீற்றுநாக்களும் ஒளி துகள்களை போல எடை அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கருதப்பட்டுச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு வந்து நீற்றுநோக்களுக்கு எடை உண்டு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சமீபகால இயற்பியல் மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் நீற்றுநோவை பற்றிய உண்மைகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவற்றை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாவது ஆண்டுலேயவும் நோபல் பரிசு வந்து வழங்கப்பட்டது நியூட்ரோன் என்பது வந்து சூரியன் மட்டுமல்லாது விண்மீன்களிலிருந்து வெளிப்படும் அணு துகளைத்தான் நியூட்ரினோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கனமற்ற இந்த துகள் வந்து விண்வெளியிலிருந்து கீழே இறங்கி வருது பல கோடி நியூட்ரினோக்கள் பாய்ந்த வண்ணம் இருந்தாலும் அதை ஈர்த்து ஆய்வு செய்வது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மிகவும் கடினமான விஷயமாக இருக்குது இந்த அணு துகளை பிடித்து அதனை ஆய்வு செய்வதால் சூரியன் குறித்த ரகசியங்களையும் விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் பற்றியும் பூமியின் பிறப்பு குறித்தும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு தான் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் தொடங்கியிருக்காங்க இந்த நியூட்ரினோ துகள்களை ஒரு கருவி மூலமாக ஈர்த்து அதை ஆய்வு செய்வதுனால தான் அதை வந்து நியூட்ரினோ ஆய்வக திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆய்வு திட்டம் இந்தியாவில் முதன் முதலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் கதிர்களிலிருந்து உண்டாகும் நியூட்ரினோக்கள் கோலார் தங்கவயல் சுரங்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இச்சுரங்கங்கள் பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன் மூடப்பட்டுருச்சு எனவே மீண்டும் இந்த ஆராய்ச்சியை நடத்துறதுக்காண்டி இந்தியா நீற்றுணும் ஆய் அறிவியல் கூடம் வந்து அறிவியல் கூடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தையே உருவாக்கியிருக்காங்க இந்தியாவில் உள்ள பல அறிவியல் நிறுவனங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து இந்த பாதாள அறிவியல கூடத்தை அமைக்க முன் முன் வந்துச்சு சுமார் நூறு விஞ்ஞானிகள் பொறியாளர்கள் இப்பணியில் வந்து மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்தாங்க இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் தற்போது இந்திய ஆய்வு மையம் தமிழ்நாட்டில் தேனி மாவட்டம் தேவாரம் அருகேயுள்ள பொட்டிப்புறம் எனும் ஊரில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள ஒரு இடத்துல தான் அமைக்க போகிறாங்க மலையோட உச்சியிலிருந்து ஒன்று புள்ளி மூணு கிலோமீட்டர் கீழே மலையோட அடிவாரத்தில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுரங்க பாதை வந்து தோண்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆய்வு கூடம் ஒன்று அந்த இடத்துல அமைக்கப்படும் அங்கு ஐம்பது கிலோ டன் இரும்பிலான நீற்றுணோ காணும் கருவி அதாவது டிடெக்டர் வந்து அமைக்கப்படும் இதை சுற்றி நான்கு திசைகளிலுமே மேலேயும் கீழேயும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கிலோமீட்டர் பரிமாணமுள்ள பாறை இருந்தால் தான் ஆராய்ச்சி நடத்தவே முடியும் இவ்வளவு பெரிய பாறையால் தான் வானவெளியிலிருந்து வரும் காஷ்மீர் கதிர்களை தடுத்து நிறுத்தவே முடியும் அதுக்கு பின்னாடி நீற்றுணோவை நம்ம பார்க்கலாம் முதற்கட்டமாக ஐஎன்ஓ கூட்டத்தில் காஷ்மீர் கதிர்கள் உண்டாகும் நீற்றுணோக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டுச்சு இதுக்கு வந்து தேனி மாவட்டம் பொட்டிபுரம் பகுதியில் இந்த அறிவியல் ஆய்வு மையம் அமைவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த டி புதுக்கோட்டை ராமகிருஷ்ணாபுரம் பொட்டிபுரம் சின்னப்பொட்டிபுரம் திம்மிநாயக்கம்பட்டி குப்பனசாரிப்பட்டி தெற்குப்பட்டி கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தேனி மாவட்ட வருவாய் அதிகாரியிடம் போய் இந்த ஆய்வு மையம் அமைந்தால் எங்கள் ஊர்களை காலி செய்துவிட்டு வெளியேறும் நிலை ஏற்படும் குடிநீர் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் இந்த மையத்தை எங்கள் பகுதியில் அமைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மனு அளிச்சிருக்காங்க நியூட்ரினோ ஆய்வு கூடத்த கடினமான மலை பாறைகளின் கீழே தான் அமைக்க முடியும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மலைகளை போல இந்தியாவில் எங்கேயுமே இல்லை இதன் மூலம் அறிவியல் வளர்ச்சி தமிழ்நாடு தனி புகழ் வெறும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது நமது இளம் விஞ்ஞானிகளையும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களையும் பொறியாளர்களையும் உலக தரம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுத்த முடியும் இந்த வாய்ப்பை தமிழகம் இழந்துவிடக்கூடாது இந்த ஆய்வு கூடத்தில் எவ்வித ஆபத்தான கதிர்வீச்சு பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படாது அணுகுண்டு ஆராய்ச்சிக்கும் இதற்கு எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது சுற்றுப்புறத்தையோ நீர்நில வளத்தையோ இந்த ஆராய்ச்சி எவ்விதத்திலும் பாதிக்காது மற்ற தொலைநோக்கு கருவிகளை போன்றது தமிழகத்தில் இதை அமைவதால் மாணவர்களும் ஆசிரியரும் அங்கு சென்று ஆராய்ச்சிகளை பார்க்க முடியும் அப்படின்லாம் சொல்லி இதுக்கு கருத்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆனாலும் இந்த நீற்றுணோ திட்டம் குறித்து முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் விஞ்ஞானியுமான அப்துல் கலாம் 
நீட்டு நோய் திட்டம் நீட்டு நோட இடவரிசையை அறிவியல் முறையில் ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்கும் தேனி பகுதியிலும் அதனுடைய சுற்று வட்டாரங்களில் உள்ள அறிவியல் நிலையங்களும் கல்லூரிகளும் இந்த நீட்டு நோய் திட்டத்தால் மேலும் வலுப்படுத்தப்படும் நான் அறிவியலாளருடன் கலந்து ஆலோசித்த போது தோண்டி எடுக்கப்படும் கற்கள் நீட்டு நோய் ஆராய்ச்சி கூடம் மற்றும் சாலைகள் உண்டாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு கூறியிருக்காரு பொதுமக்களும் இதனால் பயனடைஞ்சிருவாங்க ஐரோப்பாவில் உள்ள சென் ஆராய்ச்சி நிலையம் அதன் பெரிய ஹார்ட்ரான் கொலைடர் திட்டத்தால் புகழடைந்து போன்று தேனியும் அதன் சுற்று வட்டாரமும் நியூட்டனோ அறிவியல் திட்டத்தால் புகழடையும் திட்டத்தில் உள்ளவர்கள் இந்த வட்டாரத்தின் சுற்றுப்புற சூழலின் முழு தேவைகள் கவனத்தில் கொண்டு செயல்படுத்துவர் அப்படின்னும் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா நேத்து நியூஸு குரங்கணியில் வந்து தீ பிடிச்சி காட்டுத்தீ பரவி எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா ஒரு நாற்பது மாணவர்கள் வந்து மலை ஏறும் ஒரு பயிற்சி காண்டி அங்கே போயிருந்துருக்காங்க சென்னையிலேருந்து அவங்க வந்திருக்கிறாங்க ராஜேஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் தான் அவங்கள வந்து வரவழைச்சிருக்காரு கொண்டு வந்து அங்கே அவங்க ட்ரக்கிங் அதுக்கு முன்னாடியே அங்கே தீ எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்திருக்குது இவங்க போன நேரத்தில் தீ வந்து அதிகமாக பரவி அவங்களுக்கு உயிரிழப்பும் ஏற்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஒன்பது பேர் வந்து உயிரிழந்துட்டாங்க இது வந்து இந்த நியூட்ரனோ ஆய்வு திட்டம் வந்து தேனியில் அமைக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சோசியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டுருக்காங்க ஏன்னா சமீபத்தில் தான் மோடி அவர்கள் சொல்லியிருந்தார் நியூட்ரனோ ஆய்வு மையம் வந்து தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அது எங்கே அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தேனி மாவட்டம் குரங்கணி தான் போடி ப பக்கத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து இங்கே நியூட்ரனோ ஆய்வு மைய மையம் தொடங்கிறதுனால எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராது விலங்குகளுக்கும் எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராது அப்படின்னு சொல்லி அவரும் ஒரு அறிக்கையை விட்டிருந்தார் இப்போ இந்த தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இப்போ எரிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு பாப்புலர் விஷயமாக ஆக்குறதுக்காண்டி அங்கே உயிரிழந்தவர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மீடியாவில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்கள வந்து ஹெலிகாப்டர் உதவியோடு அவங்கள காப்பாற்றிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் மக்கள் அந்த பகுதியை நோக்கி போகாத அளவுக்கு செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு இது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இனிமேல் இப்போ இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தேனி அந்த குரங்கணி பகுதி மொத்தமாகவே ஓரளவுக்கு நாசமாயிடுச்சு எரிஞ்சு இருந்தாலும் அதில் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு பகுதியாக மாற்றப்படும் அதையுமே வந்து இப்போ திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து சொல்லிவிட்டார் இனிமேல் அங்கே வந்து யாரையும் அனுமதிக்க கூடாது அனுமதிக்க விட மாட்டோம் உயிரிழப்பு ஏற்பட விட மாட்டோம் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மாஸ்டர் பிளான் தான் மாஸ்டர் பிளானு எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் தான் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லணும் இப்போ இந்த தேனி அந்த பகுதியில் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற பகுதியில் பக்கத்தில் தான் வந்து இந்த நியூட்ரனோ ஆய்வு மையமே வந்து தொடங்க போகிறாங்க ஸோ இது நான் மேலே படித்து காமிச்சது மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாகவே இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவத்தின் பேரில் தான் அந்த விஷயம் நடக்கணுன்றது ரொம்பவுமே ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்ரீதேவி இறந்தது கொண்டு போய் விமானத்தில் அவங்கள போ போய் சடலத்தை கொண்டு வந்தாங்க இன்றைக்கி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு எந்த ஒரு விமானமே ச தகுந்த நேரத்தில் அனுப்பாமல் விட்டாங்க ஆனால் எதிர்பார்த்து நடக்கிற ஒரு விஷயமாக இதை நான் கருதுகின்றேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த தேனி தேனியோட நியூட்ரனோ ஆய்வு மையம் அந்த இடத்துல அமைக்கப்படும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல வந்து நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம தேனி மாவட்டத்தில் இருக்க மக்கள் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி தேனி மாவட்ட மக்கள் இல்லாமல் மற்ற எல்லா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் நம்மளுடைய தேனி நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை தான் நான் வந்து சொ சொல்கிறேன் தேனின்னு இப்போ பிரிச்செல்லாம் சொல்லலை நம்ம தமிழ்நாட்டை வந்து மொத்தமாக நம்ம பாதுகாக்கணும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் எது கெட்ட விஷயமோ அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுருங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு என்ன இதன் மூலமாக உங்களுக்கும் தோணுதோ அதை கமாண்ட் பாக்ஸ் வந்து கமாண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் தேனியில் வந்து அமைக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு வந்து பூமியில் ஆழமாக தோண்டுவாங்க அந்த ஆழமான பகுதியில் தான் 
அந்த நீட்டுணவை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது அந்த ஆய்வுடைய ஒரு இதே போ ஸோ ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு வந்து பூமியை தோண்டிட்டாங்கன்னா சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே வந்து உள்ளே வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு அந்த தண்ணியை வெளியேற்றிட்டு எல்லாமே போயிடும் சுற்று வட்டாரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதிப்பு ஏற்படாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாதிப்பு ஏற்படாத அப்படின்றது நம்ம நியூட்ரினாயம் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அதனால் வந்து அது என்ன எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மக்கள் அனைவரும் விழிப்புணர்வு பெற்று இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வு மையத்தை தேனியில் போடி பகுதியில் வந்து பாதுகாப்பு முறையில் வந்து செய்யணும் எல்லாமே நியூட்ரின் ஆய்வு மையம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னால் தேவையே இல்லை ஏன்னா அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நியூட்ரின் ஆய்வு மையத்தை பற்றி ஸோ அது அங்கே வர்றதுனால எந்த ஆபத்தும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போயிட்டார் ஸோ விக்கிபீடியாவில் எல்லாமே ரைட்டிங் பண்ணுறது தான் ஒருத்தர் சொல்கிறத ரைட்டிங் பண்ணுறது தான் அந்த ரைட்டிங் படி அது என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் தப்பாகவும் சொல்லலாம் ரைட்டாகவும் சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து எல்லாமே கண்ட்ரோலின் பேரில் தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம பழைய வீடியோக்களில் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு நல்ல விஷயத்துக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்றத நான் இந்த தமிழ் டெய்னி சேனல் மூலமாக நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்